de su obra, porque están muy ocupados en el trabajo, ¿verdad? Sabemos lo, los que viven, ¿verdad? Este, que trabajan hasta el domingo, que no, no pueden este, descansar un día a veces ni para su familia, ¿verdad? Y aquí dice, por eso que, para quitar, dice, al, al hombre de su obra y apartar al varón la soberbia. Muchas veces habla Dios a las personas que más están en contra de Dios, las personas que están más en contra de Dios, a Dios les habla a ellas. Y yo te puedo decir que me habló a mí, porque yo estaba en contra de Dios. Dios no existía para mí, yo era como ateo, ¿verdad? Y por eso dice que para quitar, apartar al varón de su, de su soberbia. Y Él te quita tu soberbia, él, él te la quita de un lado, de una forma u otra, y te hace que te humilles. Y ahí es donde ves, esa soberbia es como la venda, pero cada uno tiene una, una venda, ¿verdad? No sabemos qué avaricia, ¿verdad? Ateísmo, todos tienen una venda, ¿verdad? Dice... Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca espada. De eso nos va a librar él, del sepulcro, de que nos vayamos sin, sin conocer a Dios. Muchos dicen, si muero, se acabó ahí. Claro que no, porque si conoces a Dios, tienes una vida eterna ahí, ¿verdad? Y su vida de que perezca espada, de que alguien te haga algo, ¿verdad? De que, de que, se, de que te apartes del mal camino para que ya no nadie, ¿verdad?, te... te tengas problemas con alguien, dice, te va, te va a hacer que, que de, de que te apartes de la, de la espada del enemigo. Dice, ¿para qué fin nos habla Dios? ¿Por qué nos habla Dios o para qué? Nuestro Señor, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Revelado aquí, Él vino, dice que cuando estaban sepultando a un hombre y, y, y uno de, so, de los discípulos dijo que quería ir a Él, ¿verdad? A enterrar al difunto y Él le dijo, deja que los muertos, entierran a los muertos pero como un muerto va, va a enterrar a otro muerto pero él les habla de que a veces este, como o sea este, si no, no conocen a Dios ¿verdad? si no, este, no, no conocen o sea la vida ¿verdad? van a estar muertos ¿verdad? pero si conocemos la vida ¿verdad? que es, que es Dios y conocemos a Dios, este, vamos a tener vida ¿Y, ¿y para qué entonces él nos, él nos habla? él hizo su creación y la dejó así la dejó a su deriva en el universo solitos así creo que no Nosotros, este, dice que revela el oído y aconseja quita la soberbia nos libra de la muerte nos aparta de la espada del enemigo y, y Dios nos da advertencias a cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida y ustedes están aquí la agarraron ¿verdad? y, y, y estamos, estamos de parte de él en su protección en su escudo que él como nos cubre ¿verdad? Amén. dice ¿Cómo nos habla Dios? ¿Existen maneras? Percibir, ¿qué es la palabra que, 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 que cuando dicen que él no percibió la voz de Dios, cuando alguien no la percibió, no la escuchó, dice, la palabra percibir significa aferrarse, sentir, comprender, entender mentalmente, reconocer, observar o discernir. Es como cuando algo nos, nos captamos que dice, no te vayas por ahí porque... Por ahí hay una barranca. Ah, ok, por ese camino no me voy. Y percibe la palabra, la advertencia que te dan, ¿verdad? Así es, este libro está lleno de advertencias que nos aparten de ahí, el cual muchos dicen, no, este, no trae nada que me pueda bendecir, pero todo lo contrario. Y yo les puedo decir que este, las personas cristianas, este, ¿verdad? Viven mucho tiempo también porque, porque se apartan de eso, pues, de lo malo. Y van a tener larga vida porque la misma palabra dice... Si uno hace lo malo, va a terminar mal, ¿verdad? Dice, en Job 4.12 dice, El asunto también me era a mí oculto, mas mi oído ha percibido algo de ello. Job pasó por una tribulación muy grandísima, muy grande. Él se puede decir que en ese tiempo, él, como tenía muchos, muchos ganados, muchas, muchas tierras, como una persona rica de aquel tiempo, ¿verdad? Pero él era, él era íntegro ante Dios. Pero él no comprendía lo que le pasaba y a veces no comprendemos lo que nos pasa, ¿verdad? Pero él dice que le era oculto para él, no sabía lo que pasaba, ni lo, por qué estaba pasando ese problema. Oh, pero dice, más mi oído ha percibido algo de ello. Empezó a comprender lo que Dios estaba haciendo en su vida, ¿verdad? Y es ahí donde te empieza a revelar Dios lo que Él está haciendo para tu bien, ¿verdad? Para el bien de cada uno de nosotros que lo ha hecho, ¿verdad? Dice... He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Es en lo secreto donde Él 
nos hace comprender, reflexionar a cada uno de nosotros, ¿verdad? Y, y ese no es secreto donde nos hace comprender sabiduría que es solamente tuya, que, que tú dices, eh, esto me lo dio Dios, y ¿verdad? Y quieres a veces compartirse a alguien, pero no lo comprende él de la forma que tú lo comprendes, ¿verdad? Pero tú lo tienes ahí, porque estás, has apartado esa venda y estás buscando a Dios con todo tu corazón, ¿verdad? Amén. Dice, esta es el, el, la introducción primera de que Dios habla, ese es el principal medio, la Biblia. Dios nos habla por medio de la Biblia, porque la Biblia registra, tiene los registros más antiguos que puede existir, este, ¿verdad? En este libro, y, y de ahí se narra todo, ¿verdad? Y cada rey, imagínense, si los reyes que habla aquí, ¿ustedes creen que un rey con tanto, con ese tipo de poder que tenía en todo, él iba a querer algo que fuera mentira? Él tenía algo, ¿verdad? Algo valioso que eran las escrituras, ¿verdad? Por eso cada uno fue pasando de reino en reino, hasta llegar a nuestras manos, ¿verdad? Y fueron dando testimonio, ¿verdad? De, de, de lo que de lo que Dios, ¿verdad?, que existe y está plasmado aquí en su palabra, es un código que va a tu espíritu ahí, a nuestro espíritu, que antes buscábamos de Dios, tratábamos de, de, con nuestras fuerzas, ¿verdad?, pero, pero lo, lo hemos encontrado. La manera principal y más importante que hemos oído a Dios, dice, hablarnos es mediante la Biblia, la Santa Escritura, la cual es su revelación escrita para la humanidad entera al leer la Biblia. Esa es, la, esa es la primera que tenemos, nuestra valiosa ¿verdad? palabra de Dios. Y es donde Dios te habla, ¿verdad? Uh -huh. Y si en una parte no se menciona la palabra de Dios y solamente este, están hablando otras cosas que no vienen del hombre, no están hablando de lo que Dios te ha escrito aquí, ¿verdad? Dice, al leer la Biblia, ¿alguna vez te ha parecido que algún versículo de la página resalta para ti? Cuando dicen un verso... ¿Qué dices tú? Me está hablando a mí, si me conociera, ¿verdad? Como si el predicador te conociera, pero es la misma palabra que está aquí, ¿verdad? A veces el predicador o la persona que está al frente hablando la palabra, él no sabe lo que tú estás pasando, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo te, te revela y te dice lo que, lo que es para ti. En esta área estoy, estoy este, un poco débil o, o tengo esto, y ese versículo era para mí, me ha dado la respuesta, ¿verdad? Amén. Esa es la... la la palabra que, que te viene a, a tu vida y así será mi palabra dice, que sale de mi boca no volverá a mí vacía esa es la promesa que tiene algún día recibiste un versículo de la palabra algún día te contaron una historia de la Biblia, algún día te dijeron que, que hubo una sanidad, verdad que hubo un milagro, que hubo algo que, que te impresionó en el momento pero dice que no volverá a mí vacía Dios, Dios, Dios tiene, es como Él lanza como la red, verdad y Él sabe que, que Va, la va a traer llena, ¿verdad? Porque su palabra, su palabra tiene poder. Así es como, como dice. Amén, amén. Él escuchó un sermón y no se convirtió y siguió haciendo malas cosas. Pero esa es una semilla que va a tu corazón. Y esa semilla empieza a brotar. Y en el tiempo de la aflicción y de la angustia es cuando esa tierra está, ¿verdad? Quiere esa lluvia del cielo para, para que crezca. Y ahora sí vas a saber dónde correr. Y vas a encontrar el manantial que está aquí, ¿verdad? Por eso dice sino que hará lo que quiero, dice Dios, y será prosperada en aquellos para que le envíe. Para eso la envió. Nosotros somos como los que de, de, del UPS que andan re, eh, re, ¿verdad? Entre, entregando mensajería, pero nosotros la mensajería de Dios, Amén. la palabra de Dios. Y esa es la semilla que, que aunque digas tú, se empieza sí, a sí. díselo, 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 de todos modos, la palabra, ¿verdad? Va a entrar. Dice que no le echemos la, las perlas, ¿verdad? A los puercos, pero... Eso es cuando otra vez vas y, y te rechazaron una o dos veces con mala, ya, ya tú te puedes apartar. Porque hay miles de personas que, van a, van a, que sí que van a aceptar esa palabra, ¿verdad? Y, y a veces este, puede ser que sí, a lo mejor digamos, pues te lo dejo Dios, ponte en la mano de Dios y esa semilla aquí en su corazón un día va a dar fruto, ¿verdad? Amén. Dice, dice que para lo que la envió él, para eso se vendrá. Dice, y cuando ocurre esto con frecuencia es Dios que nos comunica una verdad y que en particular para nuestra situación, es en particular para nuestra, nuestra situación. Cuando, el, cuando esto pasa, hermanos, de que tú recibes esa palabra que dices, no lo puedo creer, es esto que me dijo, ¿verdad? Es para tu situación que tú tienes y es verdad, ¿verdad? Porque agarra, tómala, ¿verdad? Nunca debemos subestimar el poder de la Escritura como un instrumento de Dios. De hecho, la Biblia es nuestra prueba de fuego. Nunca subestimar este libro, ¿verdad? Como muchos este lo, lo hacen. 
porque en realidad este, tiene verdades más, más allá ¿verdad? De, 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 lo, de lo que uno puede comprender, tanta historia, todo, pero también su revelación espiritual, que cada uno de nosotros la, la, la siente cada día, ¿verdad? Por eso no, las personas que lo, que lo vayan, este, que la escuchen, ¿verdad? No subestimen, porque este libro tiene poder. Así, así, así una persona te ha, que haya, ha escuchado algún testimonio de alguna persona que se sanó de algo, ha escuchado que, que él se libró de la muerte de algo, que por qué se libró él, se estuvo en una balacera y está vivo ahí, y hay otros que se tropiezan y se caen y, y ya. Es que es un propósito que, que solo Dios sabe y conoce, ¿verdad? Cada una de las personas y es la función que va a tener. Eso es lo que es la, la palabra de Dios, la Biblia, que Él nos habla. El, el segundo es el Espíritu Santo, por medio de su Espíritu Santo, como Él nos habla. Ya no leyendo aquí, vamos a ver cómo el Espíritu Santo, Él habla en nuestra vida en, en momentos cruciales, ¿verdad? Dice, la suave y tranquila voz de Dios. Cuando Dios nos habla de esta manera, sabemos que algo está bien. Tenemos un fuerte sentimiento de ir hacia adelante en una dirección. Ese es el sentimiento que tenemos a veces de ir, de ir este, por, una, por una dirección donde vas a sentir paz. ¿Por qué? A veces no lo puedes explicar. Puede ser que no seas, ¿verdad? También las personas que no conocen a Dios, que no sean cristianas, pero tienen algo que dice, me voy por aquí porque siento que está bien, ¿verdad? Y a veces que también te apartas, por aquí no me voy porque algo siento que va a pasar. Es un lenguaje que, que solamente es el Espíritu y, y Dios te lo puede revelar. Y yo te lo puedo confirmar, hermanos, que yo una vez estaba en, en un semáforo y, y, y se puso en verde y iba a acelerar y dije, mejor me espero un poquito. Y me esperé un poquito y pasó un carro. ¿Cómo supe? No lo sé, solamente Dios te, te, te revela y escucha su voz. No, no, no lo... No bloquees esa voz, porque a veces esa voz te puede liberar de muchas cosas, te guía la verdad, te abre puertas, te da muchas cosas, ¿verdad?, que vienen de parte del Espíritu. Y es por eso que el Espíritu Santo nos revela a cada uno de nosotros. Dice, vemos algún asunto que hay en nuestro corazón y la respuesta está clara para nosotros. Es una voz que habla directamente a nuestro Espíritu. Es esa voz que habla a nuestro, a nuestro Espíritu, ¿verdad? Es el Espíritu Santo que nos va a guiar. Yo les voy a decir este que esa voz este, tenemos que discernirla, porque cuando viene esa voz, es algo, es algo que va a ser bien, va a ser paz, va a ser algo bien, cuando esa voz sea mala, no viene del Espíritu Santo también, ¿verdad? Tenemos que discernir lo que viene del bien, ¿verdad? Y lo que no viene del bien, puede venir de nuestro, de nuestro corazón o algo malo de afuera, ¿verdad? Amén. Dice, en Primera de Reyes 18.37 dice, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino una voz diciendo, ¿qué haces aquí Elías? Aquí vemos que Elías escuchó la voz, ¿verdad? De Dios. Dice que él cubrió su rostro cuando lo escuchó porque escuchó un silbido apacible y delicado. Él estaba presto a escuchar la voz de Dios y la escuchó y él puso atención de lo que Dios le estaba hablando a su vida, ¿verdad? Vemos aquí Elías que tenía aflicción porque en ese tiempo Elías estaba pasando por... Había matado a los profetas y él pensaba que quedaba solo, que había quedado solo y tenía esa aflicción. Pero Dios allí le, le mostró, ¿verdad? Y le habló Dios. En Hechos 9.4 dice... Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo... ¿Por qué me persigues? Esa es la voz también del Espíritu Santo, que a, a Saulo perseguía, ¿verdad?, a los cristianos, ¿verdad?, de esa época, a los apóstoles, ¿verdad?, a los, a los que seguían a Jesucristo, y el Espíritu Santo le habló, ¿verdad?, y le dijo, ¿por qué me sigues?, y esa fue la, la, la conversión de Saulo en ese momento, ¿verdad?, y él mataba en el nombre de Dios en ese tiempo, porque él creía que era lo bueno, ¿verdad?, cubrir la religión que tenían, y, pero no, es Jesucristo, ¿verdad?, al que él perseguía a Dios. También en el mismo Hechos 13, 2, dice, ministrando esto al Señor y ayudando, dijo el Espíritu Santo, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra de los que he, he llamado. También aquí les, les habla por medio del Espíritu Santo, que es algo que es lo que le digo que tenemos que tener, ¿verdad?, este, el oído, conectarnos con Dios, 
dejar un poco lo, el ruido afuera y, y que, qué es lo que quiere Dios de verdad decir a mi vida porque muchos les digo, el trabajo no para y de aquí a allá y dormir y así y es una rutina que va de lejos, de lejos cuando ellos despiertan a veces, a veces este, no escucharon la voz de Dios de, ¿verdad? de dejar de tomar, de dejar de, de hacer muchas cosas y es por eso que así habla Dios con su Espíritu Santo también dice que por medio de una visión o en sueños también Él nos, nos habla y su palabra dice en Hechos 18, 9 dice entonces el Señor le dijo a Pablo en visión de noche no temas, sino habla y no calles también aquí este, su palabra dice que en visión de noche Él, él también este, dice que le, le dijo que no, te, no temas, sino habla y no calles y es por eso que también en visión nos habla, dice, en Hechos 2, 17, dice, y en los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Dice que en los últimos días Dios, Dios, Dios va a derramar de su espíritu, dice, ¿verdad? Amén. Y, y muchos... Mucho, ahí es donde va a entrar la, la, la revelación que ellos van a, van a ver de que Dios les está hablando de que dice que de, verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños y cuántas, cuántas este, personas y multitudes de, de, de gente verdad ya están escuchando la voz de Dios en este momento porque ya se, todo el, el panorama está preparado verdad de que no muchas cosas buenas de que estamos en los últimos posteros días por eso dice en Hechos 26, 19 dice, por el cual el rey Agripa no fui, no fui rebelde a la visión celestial. Eso es lo que también no tenemos que ser rebeldes. A la visión que él nos da, Dios nos habla, no, no, no seas rebelde, no, no seas, no, no, no escuché la voz de Dios, no, no seas rebelde a, a, su, a su palabra, porque él te, te quiere mostrar algo, ¿verdad? Es por eso en, en Hechos nos dice también, ¿verdad? Vamos a ver la, la forma de que Dios, este, porque muchas veces de las visiones y sueños no todas las personas lo pueden escuchar la voz de Dios, pero vamos a ver cómo Dios nos habla a través de nosotros, a tu amigo, cómo, cómo te presentas tú con Dios, con, cómo, cómo representas a Dios y te presentas a tus amigos, ¿verdad? a tu familia. Dice, Dios puede hablarnos con una palabra muy directa, en la predicación, en la enseñanza que recibimos. Aquí vamos a ver cuando Dios habla a través de, de sus siervos, de los pastores, cuando Dios habla a través, ¿verdad?, Cómo este, Dios los usa a ellos para decirnos algo, ¿verdad? Para hablarnos de nuestra vida. Me. Dice, por medio de, del que lee las escrituras y aún a través de conversaciones que tenemos con otros. Ahí también está manifestándose Dios a través de las personas. A través de personas que no conocen, ¿verdad? El poder de Dios, como lo hemos conocido, ¿verdad? A través de, de testimonios. Que el testimonio es, es, es lo, que, lo, lo que va a impactar a la vida de una persona. Que a lo mejor en ese momento... Es, esa persona lo va a retener porque lo, lo va a necesitar. Porque si tocaste ese tema con esa persona es porque realmente lo estaba necesitando, ¿verdad? Amén. Por eso que él, él nos va a usar como un test, a testificar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y es ahí Dios está hablando a través de ti a las personas, ¿verdad? Dice que ese testimonio poderoso que tienes en medio para mostrar el poder de Dios y lo que ha hecho en tu vida. Es el testimonio que cada uno de nosotros tenemos aquí de lo que Dios ha hecho en nosotros, ¿verdad? Es, es el, 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 lo, lo poderoso que va a dar testimonio de Dios, de lo que Dios me sacó de este lugar, me sacó de lodo, ¿verdad? Me sacó de, de la tierra, no vivía en la calle, o ¿verdad? Amén. Y, y, y eso es lo que, es lo que va a mostrar el poder de Dios, ¿verdad? A nuestros amigos, a nuestras familias, y muéstraselo, muéstraselo a ustedes. Ahí tenemos este, cuántas señales ellos pueden ver, y, y, y ya no va a haber excusa para, para nadie, ¿verdad? de que Dios ha hablado a, a, la, a la vida de las personas. Y ese testimonio que des va a redarguir su corazón, ¿sí? va a redarguir y testificar los hechos. En el corazón de la persona va, va a sentir ¿verdad? Que, que, que habló Dios a través de esa persona. Va a decir, yo quiero ese testimonio también, quiero que Dios me ayude de esa forma que ayudó a esa persona que me dio testimonio, ¿verdad? Que en el momento que estaba caída, la levantaron, ¿verdad? Con ese ánimo y, y ese testimonio de que Dios es real, ¿verdad? Dice en Jeremías 15, 20, dice, fueron halladas tus palabras y las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría, 
y en mi corazón. Aquí dice que Jeremías, de, él buscó la palabra de Dios, dice, y las comí. Él las, las, las introdujo en su corazón, ¿verdad? Y tu palabra me fue por gozo. Eso es lo que trae la, la, la palabra de Dios, el gozo que te va a dar de que no es un libro malo, de que, de que es la santa y palabra de Dios. Dice que, y por alegría de mi corazón. La alegría que sientes y la paz, ¿verdad? Y el gozo que Dios te va a dar, va a venir a tu corazón, ¿verdad? Por, de esta manera, de que comas, come el, el alimento espiritual. Este es, el, este es lo que te va a traer gozo a tu vida. Dice. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Él invocó el nombre de Dios y Dios le respondió de una manera grande, ¿verdad? Por eso este en el día malo, en el día crítico, en el día triste, clama a Dios, clama a Dios con todo tu corazón y, y Él te va, a dar, te va a dar gozo, alegría. Y, y déjame decirte, hermanos, que eso es lo mejor a correr y, y si tienes una aflicción, corres y a hundirte más en el pecado no está bien, en el alcohol, en la, no, no está bien esto. Corre a Dios, corre su palabra, corre a Él y regocíjate y búscalo, búscalo y Él te va a dar ese gozo, dice, y alegría de su corazón, dice, en mi corazón. Él te lo va a enviar ahí, y aunque la, la prueba esté difícil, Él te va a dar, ¿verdad? Él te va a ayudar a, no sé cómo, pero te va a ayudar a salir de ahí. ¿Cómo? Bien, bien. Va a dar tranquilidad y paz a tu, a tu vida, para que no hagas una cosa mala, y para que lo, lo que viene sea mejor, y salgas de ese, ¿verdad? Bien. ¿Cuántas pruebas hemos tenido? ¿Y de cuántas hemos salido? Porque nos hemos agarrado de la bandera de, de Dios, ¿verdad? Y él, y él nos ha dado gozo en el momento de las pruebas, el momento de la tristeza nos da gozo, nos da alegría y pasamos ese, ese valle de huesos, salimos victoriosos, ¿verdad? Amén. Dice, no te estoy hablando yo, Dios, Dios te está hablando a tu vida. Es por eso que Dios usa a las personas, porque no te está hablando el, el, la persona, el ser humano, la persona que te, que te topaste, ¿verdad? Afuera, que, que está, es Dios hablándote a tu vida, es Dios el que te está hablando, ¿verdad? Por eso dice, por medio de su creación. Ese es el, el, el lenguaje que tiene Dios para hablar a cada una de las personas, a cada una de, de, de las que viven en la tierra. Dios habla por medio de, de lo que creó en el mundo. La naturaleza, los animales, las plantas, el universo, todo. Dios te está hablando de que eso no se hizo por la nada. Dios, Dios Él fue el, el, que, el que hizo todo esto, ¿verdad? De que no se puede decir que por una explosión todo se formó, ¿no? Dice, ¿has tenido, has sentido alguna vez la presencia de Dios en una puesta de sol, en una, en una linda flor, en una intensa tormenta? A veces, este, cuando yo no conocía al Señor, a Dios, este, a veces sí venían esas preguntas en mi vida de, de, de que, pero, pero si estamos en la nada, en el vacío, perdidos, ¿verdad? ¿Cómo, cómo existe algo tan maravilloso, verdad? ¿Cómo hay una reptila que puedes ver por allá? Puedes ver colores que ni siquiera en un teléfono puedes tomarlo, ¿verdad? Puedes escuchar sonidos este, maravillosos, puedes tocar música. Todo eso viene de una explosión del universo, de una piedra. Para mí estaba entre sí, ¿no? Pero la venda que tenía pues era la, la, el ateo, el ateísmo que no me dejaba ver, ¿verdad? Lo mar maravilloso que es el Señor, ¿verdad? Y su palabra que te revela, dice, a veces la gran belleza en la naturaleza o incluso en, un, en un, una verdad moral puede ser el vehículo para una palabra directa de Dios. Si te tomas el tiempo de detenerte y mirar alrededor todo lo que lo, todo dice, te puede sorprender y descubrir que Dios habla por medio de su creación. Aquí hay un versículo que dice Hebreos 3:4, dice, porque toda cosa es hecha por Dios, por el que hizo todas todas las cosas es Dios. Aquí vemos que en Hebreos se declara que todo lo, lo formó Dios, todo lo hizo Dios, dice en Isaías 40, 28, ¿no has sabido? Aquí le pregunta, ¿no has oído? Que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Eso es lo que tenemos que hacer, detenernos. Cuando no conocemos, ¿verdad?, la voz de Dios, no la hemos escuchado, a lo mejor no has ido a la iglesia, no has leído la escritura, pero ve a tu alrededor todo lo que tienes, los animales, las plantas, la tierra, un astro arriba, los planetas, ¿verdad? Las células, la sangre, todo está coordinadamente bien, ¿verdad? 
¿Cómo puedes decir que todo se formó de la nada? Si Dios está revelando que Él hizo la tierra, dice que Él no, se, no desfallece, ni se fatiga con cansancio. A veces pensamos que Dios está, está cansado ya como un viejito. No, Dios es el Todopoderoso que, que Él irradia, ¿verdad? Todo lo, lo, lo que nos da la fuerza, el vigor, Él nos levanta, ¿verdad? Él nos quita un dolor, ¿verdad? Él nos sana, Él, él, él nos abre puertas, mm. nos libra del, del, del mal, nos advierte del pecado, de, del, del pecado, nos advierte también de caer en alguna injusticia, ¿verdad? También Dios es, es el que está ahí, ¿verdad? Y aquí nos dice todo eso, dice... Dice, y su entendimiento no hay quien lo alcance. A veces dice que las personas antes creían más en Dios porque eran más intelectuales, este, filosofía, todos sabían muchas materias, ¿verdad? Y ellos comprendían que sí había algo porque tenían tanta, tanta, este, bueno, sabiduría, podía decir sabiduría, inteligencia, por eso mismo de que les daba, pero en esos tiempos el ateísmo es como una es como, se ha hecho como una religión de que no pero es una necedad del hombre ¿verdad? el negar a Dios es algo muy triste ¿verdad? porque no te deja ver más allá no te deja explicarte lo, lo que no se puede explicar con palabras ¿cómo me salvé? ¿cómo, cómo hice esto? ¿cómo pasó esto? solo Dios lo sabe así, no, así cada uno de nosotros pónganse a pensar hermano, lo va a hacer a reflexionar un bebé chiquito ¿cómo nace? no se puede ver no se puede ver microscópica así, ¿verdad? Pero crece, su mamá le va dando el alimento y va creciendo el bebé, el bebé va creciendo. Es un milagro, ¿verdad? Es un milagro de Dios, un bebé. Y cómo, ¿verdad? Dios hace eso, pero Dios, Dios lo mandó, ¿verdad? Dios es el que manda, ¿verdad? En Salmo 119, aquí hay otra declaración de Dios que dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Eso es cuando te detienes a ver la creación. Cuando dejas de, a lo mejor, ¿verdad? dejas de estar este, viendo hacia abajo. Ve hacia arriba, ve alrededor tu familia, ve, ve lo que tienes. Dice que su obra anuncia la obra de sus manos. Conformó él todo, ¿verdad? Por medio de, de, con sus manos hizo todo, ¿verdad? Él formó con todo su poder. Otra declaración en Isaías 40, 26. 25, 26 dice, ¿a qué pues me asemejaréis o me compararéis? Dice el santo, levantad en alto vuestros ojos y mirad, ¿quién creó estas cosas? A veces queremos comparar a Dios como, ah, ¿sabes qué? Hoy no quiero ir a buscar a Dios a la iglesia, o no quiero, no quiero que me hable de Dios, Dios es, es el que está, no se puede asemejar a nada, no lo puedes traer en la bolsa, Dios está en toda su creación, pero Él ha dejado a, a su Consolador, ¿verdad? Ha dejado el Espíritu Santo en nuestras vidas para que nos guíe. Ese es el Dios que tenemos. Y por eso dice que, que no lo podemos comparar, porque con nada dice que con, no lo puedes esconder, no lo puedes poner en una pintura, no lo puedes, porque Dios es más grande que eso, ve su creación, ve todo lo que está formado. Dice, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas ellas llama por su nombre. Ninguna faltará, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Él sigue en su creación, ¿verdad?, haciendo grandes cosas por todos lados, ¿verdad?, que nosotros aquí nos tiene, ¿verdad?, pero por su bendita misericordia, Él ha puesto la mirada en nosotros, en cada uno de nosotros, ¿verdad? Amén. Sí. También otra forma de que Dios nos, nos habla es cuando nos pasamos una circunstancia, ¿verdad?, a veces mala, o una circunstancia este, peligrosa, o de enfermedad, o un accidente, o, ¿verdad?, o una, en la cárcel, o, o qué sé yo, hay muchas formas, es en experiencias también que, que el Señor te puede hablar a mí, a ti, ¿verdad?, dice, algunas veces puede Dios hablar por medio de incidentes muy concretos, a veces sucede en oración en la casa, a veces sucede cuando respondemos a un llamado en el altar eso es también cuando tenemos una experiencia de que Dios te habló y, y, y tú respondes a, a ese llamado que te hizo Dios pasas al altar también ¿verdad? y ahí te rindes porque el altar es, es una figura de que Dios está ¿verdad? de que Dios está en su, en su trono Él está en su trono en el cielo ¿verdad? pero cuando tú alabas ¿verdad? y adoras a Dios Él se mueve aquí lo creemos por fe que Él es el único que está Amén, este lugar, gloria a Dios Y por eso dice 
que a veces respondemos con ese llamado y vamos al altar. Cuando tienes una petición muy grande, ¿verdad? O estás sufriendo por algo, ve al altar. El altar también en tu casa. Tú, eh, es que tú te puedes comunicar a Dios en, en todo momento. Busca a Dios y, y comunícate con Él. En tu casa, en oración, ¿verdad? Dice que cerrada la puerta. Allí cerrada la puerta. Donde estés tú solo, ahí platica con Dios. Y ahí Él es donde estamos hablando con, con Él, ¿verdad? Dice, puede que sea un momento en una tremenda claridad. Llega como resultado de algún incidente. Cuando Dios habla mediante una experiencia concreta, seremos capaces de señalar ese momento en el tiempo que, como uno marca para, cam para cambio de nuestras vidas. Cuando pasa algo así que se te queda marcada esa experiencia, se nos va a quedar marcada, y ahí vas a recordar lo que Dios hizo en tu vida, ¿verdad? Dice, por medio de ángeles. Dios dice que habla también en su palabra por medio de, de sus ángeles. Y vamos a ver este cómo, cómo, cómo Dios ha hablado por medio de sus mensajeros que tiene, ¿verdad? Dice, a lo largo de la Biblia, Dios envió ángeles como sus mensajeros para hablar algo a su pueblo. Dios sigue escogiendo este método de comunicación de vez en cuando y no podemos descartarlo. Un día puede que Dios te sorprenda, ¿verdad? Aquí lo que dice que en Hechos 13.2 dice, no os volvéis de los Olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Aquí dice la palabra que, que a veces este, no sabemos, ¿verdad? Estamos en un lugar y aquí si la palabra nos dice es porque, sí, dice que sin saberlo a veces hospedamos ángeles. A veces el, Dios nos, nos mandó una persona que te libró de algo, ¿verdad? Y no sabemos si fue un ángel. A veces puede ser que tú ayudaste a una persona y esa persona te bendijo con, con una experiencia, con una, con una ¿verdad? con algo ¿verdad? Que, que tocó tu vida y no sabemos si era un ángel no podemos no puedes despreciar a cualquier persona verdad no podemos verdad despreciar a cada, cada persona porque no sabemos a ver si Dios puso un ángel ahí verdad y cuántas veces no hemos visto la mano de Dios y, y, y yo sí creo que alguna vez cada uno de nosotros nos hemos topado con un ángel Amén. verdad y nos ha ayudado verdad o nos ha dado un mensaje o, o un consejo verdad por eso dice que no no olvidéis, no lo olviden, que la, dice, no olvidéis de la hospitalidad, así sea una persona que, que tú digas, este, no tiene hoy donde dormir, está fuera de mi puerta, ¿verdad? Y puede ser que lo pase en mi casa, que se duerma esa noche, que se tape del frío, ¿verdad? Pero puede ser que esa persona sea un ángel de Dios, que él haya mandado ahí para ver tu corazón, dónde está lo que te dice ser, ¿verdad? Ahí es donde, donde, donde vamos a ver cada uno y, y, hemos, y puede ser que cada uno lo hemos pasado. Y si no, aquí está ese versículo que les digo, no, no nos olvidemos de la hospitalidad, porque de ella algunos sin saber hospedaron ángeles. Dice, con voz audible, y con voz audible, este es el último, ¿verdad? Hay muchos, Dios habla de muchas formas, pero con su voz audible. Dice, a veces escoge hablar con voz audible. Desde luego, Dios puede escoger cuándo, cuando, dónde y a quién habla. Pero es importante también reconocer las barreras que nos impiden la revelación. Dios a veces, Él, Él puede hablar a través de su voz, de su voz audible, pero así Él lo quiere, ¿verdad? Y yo lo creo también, porque he escuchado testimonios de personas que estuvieron a punto de, 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 de suicidarse, de quitarse la vida, y ellos, ellos escucharon la voz de Dios. ¿Cómo pasó eso? Ellos tienen... ¿verdad? su palabra que Dios les habló en ese momento los libró Dios de esa muerte en ese momento los libró de, de hacer un crimen y escucharon la voz de Dios no lo hagas y voltearon y, y, y a lo mejor no vieron a nadie ¿verdad? pero pues es Dios Amén. también que Él, Él, Él puede hacer lo que Él quiera ¿verdad? Él, Él puede, Él puede este, hablar de esa forma si Él quiere y tenemos que estar prestos ¿verdad? a escuchar su, a escuchar su voz de cualquiera de esas maneras que les he dicho hermano yo sé que le hemos escuchado pero a veces tenemos este, personas que ocupamos a explicarles a de la Biblia también, ¿verdad? Y, y, y comunicarles esto, ¿cómo habla Dios? Aquí es la pregunta para ustedes, ¿de, de qué forma te ha hablado Dios tu vida, a su vida? ¿De qué forma Dios te ha hablado? ¿Por su escritura? ¿Por un testimonio? ¿Por su Espíritu Santo te ha hablado? ¿Cómo te ha hablado cada uno de nosotros? Cada uno de ustedes sabe cómo Dios te ha hablado tu vida, ¿verdad? Y también dice... ¿Has sido capaz de reconocer cuando te habla? ¿Hemos sido capaces cuando Dios nos habla? Algunas veces sí, algunas veces a lo mejor también 
no lo hemos escuchado y por eso pasan a veces cosas, ¿verdad? Porque no, no escuchamos, o, o, pero la mayoría de veces tenemos que estar presos ya su oído. Cuando ya una vez lo escuchaste y resultó en verdad lo que pasó y cumpliste, dices, claro, escuché su voz y no pasó esto, sigue escuchando la voz, sigue escuchando porque te, te va a dar, te va a dar la, la, la victoria, ¿verdad? Y esto es lo más importante de todo, ¿verdad? Dice, si creemos haber oído a Dios, pero lo que oímos contradice la Biblia, si, si escuchamos la voz de Dios, pero lo que, lo que escuchaste contradice la Biblia, dice, de alguna manera podemos estar seguros de, de, lo, que nos, de lo que no estamos oyendo no es la voz de Dios, de lo que, lo que estamos oyendo no es la voz de Dios. Si escuchamos un día la voz y tu espíritu te va a decir, dar el discernimiento de que, de que eso vino de Dios o no, de que fue bueno o malo, ¿verdad? Y si vemos que eso que nos habló Dios no está en la Escritura, no lo escuches. Eso también, eso es lo que tenemos que estar, y pedirle a Dios que nos dé discernimiento, ¿verdad? El discernimiento para escuchar su voz y, y hacerla, ¿verdad? Bien. Y, y no, este, no confundirnos, porque también el enemigo a veces nos habla, ¿cómo no? Tenemos que ser honestos también, y tenemos que reprender cuando el enemigo es, y no hacer caso a esa voz, ¿verdad? Y es hacer la, la, la voz, hacer caso a la voz de Dios. Por eso dice en Deuteronomio 4.30, cuando estuvieres en angustia y te alcanzaran todas estas cosas, si en los posteriores días te volvieres a Jehová, tu Dios, y oyeres tu voz. Dice que si nos volviéramos a Dios, vamos a escuchar su voz. Dice, sea cual sea el método, cuando el Señor use a alguien para hablarnos, sus palabras nos llegan de manera profunda. O, como cuando alguien enciende la luz en, el, dice, en medio de la oscuridad. Sea, sea cual sea la manera que, que use Dios, Él va a llegar de manera profunda a tu vida y a mi vida, como ha llegado, ¿verdad? Y ahí es donde, donde tú vas a, va a ser como una luz que ha, que ha resplandecido, ¿verdad? En lo oscuro. Y para terminar este, dice, Hebreos 4.3, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en el día de la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Eso es lo que dice el, el Espíritu Santo, que si oyemos hoy su voz, si tú le dices la voz a una persona, dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón, no lo tenemos que endurecer. Igual decirle a la persona, oye, te estoy diciendo esto porque yo sé que estás pasando por esto, ¿verdad? Si oyeres hoy su voz, no, no, no endurezcas tu corazón para que Dios te ayude, ¿verdad? Amén. Por eso tenemos que que mencionarles todo esto, ¿verdad? Porque a veces ellos se cierran en algo y no quieren saber nada, ¿verdad? Pero si dice la palabra, si quieres oír su voz, no endurezcas tu corazón, ¿verdad? Aleluya. Para librarnos de esto. Y para terminar ya, hermano, dice reflexión. Dice, dice, Señor, Tú nos hablas por medio de muchas maneras, el cual no tenemos excusa para no escuchar Tu voz. Ya con esto, hermano, no, no tenemos nadie excusa, ¿verdad? Y comunicarse a las personas, ¿verdad?, que que Dios tiene sus maneras de hablar, que, que Él no nos dejó solos, ¿verdad?, aquí, en este, en este mundo, y escuchar su voz, eso es lo que yo le quería decir, y hablar esta noche, y yo le doy gracias a Dios por todo, Amén. Sean bendi este, cuide, cada uno de nosotros vaya con bien, y, y Dios los bendiga a cada uno de nosotros, ¿ok?, Amén. y yo le doy gracias a Dios por todo. Bueno, Amén. Gracias, Amén. Amén. Sí. Padre bendito Señor que estás en el cielo. Sí, Señor. Bendito Padre, te pido, bendito Padre, Señor Jesucristo. Sí, Señor. En esta noche, Padre, que bendigas a cada uno de, de mis hermanos, Padre. Bendito Dios, tú conoces nuestro corazón, Padre, que hablas a cada una de nuestras sí, vidas, Señor. Padre. Bendito Dios, bendito Padre Celestial. Yo sé que tú, Padre, Señor, pones en el corazón de cada uno de mis hermanos, Padre, lo que habremos de decir, Padre, lo que habremos de escuchar sí, y lo que sí. cada uno de nuestros corazones necesita, Padre. Bendito sí. Dios, te pido que nos sigas dando, bendito Padre, Señor, ese amor, Padre, por ti, bendito sí, Dios, Padre, de sí, buscar escudo sí, tu palabra, Padre, de escuchar tu voz. Sí, sí. Bendito Padre, te pido que lleves con bien a mis hermanos, a mis pastores, Padre, a, mi, a todo, bendito, a mi familia, Padre, y que los curas y los llenes de bendiciones y les sigas sí, mostrando sí, sí. y revelando, bendito Padre. Lo que usted quiere para todos nosotros, bendito Dios. Padre, te doy gracias en esta bendita noche. Todo eso te lo pido en el nombre bendito de tu Hijo amado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Padre. Amén. Gracias, Señor. Gracias. Aleluya.
Amen. 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 Amen.